வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லா பூச்சிகளும் அழிந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பூமிக்கு அது எந்த வகையில் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சின்ன வயசில் நம்மளோட தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறப்போ நிறையா பூச்சி வகைகளை பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த மாதிரி பூச்சிகளை இப்போ நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது கிடையாது நிறைய பூச்சி இனங்கள் மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போல்லாம் வந்துட்டு மழை பெய்கிறப்போ தட்டான் பூச்சி பறக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அந்த பூச்சியை பிடிச்சி நம்ம எல்லாருமே விளையாண்டுருக்கோம் ஆனால் இப்போ மழை பெய்கிறப்ப இந்த தட்டான் பூச்சி அப்படின்றதே ரொம்ப ஒரு அரிதான விஷயமா இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வில் பூச்சிகள் எல்லாமே இறந்து போயிட்டா என்ன என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஓகே பூச்சிகள் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு எந்த வகையான ரிப்பலன்ஸும் தேவையில்லை ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காக்ரோச் ரிப்பலண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா விற்கிது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வாங்க தேவையில்லை நமக்கு காசு மிச்சம் நம்மளோட வீடும் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா மூட்டைப்பூச்சி எங்கே பார்த்தாலும் கரப்பாம்பூச்சி கொசு ஈன் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பயிர்கள் வந்து ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கும் நம்ம ஸ்கின்ல ஏதாவது தேவையில்லாமல் பூச்சிலாம் கடிச்சு அதன் மூலமாக வந்து ஏதாவது தடிப்புகள் வர்றது கூட தடுக்கப்படும் இன்னும் சில நேரங்களில் ஒஸ்டா சிக்கா அதுக்கப்புறம் மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்புறது பூச்சிகள் தான் ஸோ வந்துட்டு தொண்ணூறு சதவீதம் நமக்கு அது அழிகிறதால எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட பிளானட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பூச்சிகளையும் ஒரே ஸ்கேலில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நம்மளோட ஹியூமன்ஸை காட்டிலும் முன்னூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாகவே இன்செக்டோ ஃபோபியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பூச்சிகள்னாலே அவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்களா இருந்தால் கூட பூச்சிகள் இல்லாமல் அவங்களால உயிர் வாழ முடியாது அது எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்செக்ட்ஸ்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்னர்ஸ் வந்து ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இனிமேல் அவங்களுக்கு பயிர்கள் வந்து செழிப்பாக வளரும் எந்த பூச்சியுமே அவங்களோட தாவரங்களை கடிக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து இருக்காது ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பூச்சிகள் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்மளோட உணவு சங்கிலி ரொம்பவே குறைபட ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து நம்மளோட உணவு சங்கிலியில் பூச்சிகளும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதுதான் வந்து சில ரெப்டைல்ஸ்க்கும் சில பறவைகளுக்கும் என் தவளைகளுக்கும் வந்து உணவாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த பூச்சிகள்லாம் மொத்தமாக வேனிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே அதனால் பாதிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் இந்த அனிமல்ஸை அடுத்து சாப்பிட்ற உயிரினங்கள் இதனால் பாதிக்கப்படும் ஸோ வந்து என்டையர்லி வந்துட்டு நம்மளோட ஃபுட் செயினே வந்து கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஏன் இப்படி வாழக்கூடாது நம்ம வேகனாக மாறலாமே அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பிளானட் லைஃப் வந்து எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்றதும் வந்துட்டு ஒரு மகரந்த தாளை ஒரு ஆண் மலர்லேருந்து பெண் மலருக்கு கொண்டு போகிறதுல வந்துட்டு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன் பேர்ட்ஸ் இருக்குது பேர்ட்ஸ் இருக்குது ஏன் வந்து காற்றின் மூலமாக கூட மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்துட்டு பூச்சிகள் அப்படின்றது இப்போவும் இந்த மகரந்த சேர்க்கையில் ஒரு முக்கிய பங்கு தான் வகிக்குது ஸோ அஞ்சுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் நமக்கு தேவையான எல்லாமே வந்துட்டு தாவரங்கள் இருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பூச்சிகளே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு பழங்கள் காய்கறிகள் நமக்கு ரைஸ் வீடுன்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி இதுவுமே கிடைக்கிது இதனால் கோழிகள் இல்லாட்டி கவு மீன் எதுக்குமே வந்துட்டு எந்த விதமான உணவும் கிடைக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் வெஜிடேரியன் ஆர் நான் நான் வெஜிடேரியன் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பூச்சிகள் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் சாப்பிட முடியும் நம்மளோட உணவு சங்கிலிக்கு பூச்சிகள் அப்படின்றது ரொம்பவே அவசியமானது ஏன்னா நேர்களே இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்மளோட உலகத்திலிருந்து பூச்சிகள் முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டுருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேலும் சயின்ஸ் சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறேன் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்க